just finished the four months of Karti, the four months of austerity, the chapter of Masya came to an end. And after Karti, then next book is the, what is called Katyayana Purat. It's, it, it's the vow made by the gopis who want to get a husband. So like this uh, Vaishnava calendar is uh, very much, very nicely arranged to keep all of us absorbed in Krishna Kata. The business of devotees is to vibrate the holy name and to discuss topics of Krishna. Lord Chaitanya Mahaprabhu asked Ramananda Rai to take a verse from the scriptures about the ultimate goal of life. And Ramananda Rai, uh, I think intentionally, went through some of the different stages which lead to pure <coughs> to pure devotion. <coughs> Excuse me. So Ramananda Rai went through some of the different stages of coming to devotional service. Ramananda Rai he talked about Vanashra first of all, Lord Chaitanya said, no, that's just external. Then he suggested offering the results of one who wants work. For the Supreme. And then he went on and suggested we should we should give up all of our different religious duties and simply surrender to Krishna. And then Ramananda Rai suggested that we could simply be absorbed in impersonal Brahman. 
The Lord Chaitanya has come to give pure devotion of service. He would not accept anything less than pure devotion. So when Raman Hadarai suggested that we should simply hear the topics of the Lord in the association of devotees, then Lord Chaitanya was very happy and said, yes, this is good. Let us discuss this. And so we see in the Bhagavad Gita, in the 10th chapter of the Bhagavad Gita, text number 9, the process of devotional service is also described in that way. Where Krishna is explaining that, that the thoughts of my pure devotees dwell in me and their lives are surrendered unto me. And they derive great satisfaction and bliss by enlightening one another and conversing about them. So the Bhagavad Gita is explaining to us the process of Bhakti Yoga. And of course we're coming up to this, uh, the auspicious Ekarasi day in which Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita. It's uh, somewhere in the, the month of this month of December. It's uh, a very nice uh, way to observe this ecodicy is by reciting all the verses of the Bhagavad Gita. Just like Lord Krishna recited the Bhagavad Gita to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. Of course, this was not the first time Lord Krishna had spoken the Bhagavad Gita. And that was described in the beginning of the fourth chapter of this Bhagavad Gita. Lord Krishna told to Arjuna that he spoke the knowledge to the Sun God who is and then Manu, oh, Lord Krishna spoke the Sun God, uh, the knowledge to the Sun God. The Sun God gave the knowledge to Manu, the father of mankind, and Manu gave it to and then the knowledge came to the Rajashi, the saintly kings, one after another, the different kings who were ruling, they also received this knowledge. 
แล้วความรู้ศาสตร์แห่งพอติตาเนี่ยก็ทรงถ่ายทอดรุ่นส่วนรุ่นโดยเฉพาะกษัตริย์ทั้งหลาย And they distributed the knowledge to their citizens. และกษัตริย์ก็ทรงเผยแพร่ความรู้นี้ให้กับประชากรของพระองค์ It's the duty of the rulers to see the transcendental knowledge is distributed. นี่คือหน้าที่ของพวกเรานะครับที่ออกความรู้ความรู้ที่มั่งคงนะครับมาเผยแพร่ให้กับผู้คน People need to be educated. To understand the purpose of life. ผู้คนคนได้รับความรู้ที่แท้จริงโดยเฉพาะความรู้ที่จะทำ We see how s a n a t a n a g o s w a m i approached Lord Chaitanya Mahaprabhu with similar questions. เช่นเช่น s a n a t a n a g o s w a m i ก็ส่งสรรเสริญพระองค์เจตนามาพูดเช่ Any t a p a c h a y a yari t a p a yari t a p a c h a y a but uh, I do not accept. s a n a t a n a s w a m i saying to Chaitanya Mahaprabhu, I do not know who I am, and I don't know why I am suffering the different miseries of the world. s a n a t a n a s w a m i is saying that I am not who I am, and I don't know why I am suffering the different miseries of the world. อยู่ในโลกแห่งความหลง Just like I'm suffering just now, I'm having a cold. I'm suffering. It's, so, it's the nature of this world that there's a lot of suffering. ตอนนี้พระอาจารย์ก็ส่งส่งเป็นวัดนะครับก็ร่างกายก็มีความทุกข์เหมือนกัน And it's our duty to understand why we are suffering. นี่คือหน้าที่ของเราที่จะค้นหาว่าทำไมถึงเรามีความทุกข์ What people who don't have proper education, they don't, they never ask why am I suffering. แต่ว่าบุคคลที่ไม่มีความรู้เหล่านี้พวกเขาก็จะไม่สนใจหาความรู้เหล่านี้ But they, they simply tolerate all the miseries of life. When they get a little happiness, then they think, "Now that I'm in charge." บุคคลที่ไม่สวยหาความรู้ที่แท้จริงเมื่อพวกเขาได้ความสุขเล็กๆทางวัตถุเนี่ยพวกเขาก็คิดว่านี่คือความสุขที่ดีที่สุดแล้ว The Bhagavad Gita is to encourage all of us in this process of inquiry. บทวิจารณ์เนี่ยเป็นกระบวนการที่นำเราเนี่ยเข้าไปสู่การเข้าใจศาสตร์แห่งพระองค์ We need to understand. We need to know first of all who I am and why we are here. เราควรจะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นใครและเรามาจากไหน Then we have to understand why are the difficulties, why are the suffering. และต่อไปเนี่ยทำไมถึงมีความยากลำบากและทำไมถึงมีความทุกข์ส่ง So these kind of questions are answered for us. Through the help of Lord Krishna teaching Arjuna. และคำถามเหล่านี้ก็พระองค์เป็นแน่ส่งตอบนะครับโดยเฉพาะอรยุณ We want to encourage people to read the Bhagavad Gita regularly. เราอยากให้ผู้คนเนี่ยได้รับพระกิจเนี่ยมาอ่านทุกทุกวัน It is the The foundation of transcendental knowledge. It's a foundation of transcendental knowledge. We see Bhagavad Gita is simply the initial phase of transcendental knowledge, and it is expanded more in books like the Srimad Bhagavatam. The transcendental knowledge is a lot of books, but it's the Bhagavatam that we can read. So Srila Srila Prabhupada took up this mission to present to present this transcendental knowledge to the world. Srila Prabhupada ne song nam saat hai kwam ru thi di thi sun ne ao pai pei pei thi lok lok kawan to. There are many 
other editions of the Bhagavad Gita, but Srila Prabhupada's edition of Bhagavad Gita is very special. Srila Prabhupada is presenting the devotional presentation there are two main philosophical systems. One is called personal and the other is impersonal. So Srila Prabhupada is presenting the personal understand how the Lord is a person and we are also persons. Eternal. The impersonalists, they will present a different version. They will say that ultimately everything is one and we are all one with the Supreme and we will not be entered into the oneness with the Supreme. But we say, no, we are eternally individuals. We always exist. Just as the Lord always exists as a person, we also always exist. Bhagavad Gita, Lord Krishna says in the second chapter, never was there a time when I did not exist, nor you, nor in the future will any of us ever cease to be. So we accept the Bhagavad Gita as being one of the jewels of the Vedic literature. But some people, they are simply accepting the Vedas, the four Vedas, the Shukis. They do not accept the Bhagavad Gita. There are a class of people known as Vedantis or Gyanis and they will present that the, the only real knowledge is in the four Vedas. So, it's sometimes a challenge in the Kali Yuga to present the teachings of the Vaishnava philosophy. There are so many different gurus and they're each teaching their own philosophy. We like to present the teachings of Lord Krishna. This is taught to us by Sri Chaitanya. 
สิ่งเหล่านี้เราได้เล่าเรียนมาจากพระองค์เจตนามาพูพระองค์ทรงให้บทคำสอนที่ดีที่สุดสำคัญที่สุดกับพวกเรา Just like sometimes people will ask us, why do we only chant Hare Krishna? บางครั้งมีผู้คนส่งถามพวกเราว่าทำไมพวกเราสวดแต่มนมหามน Hare Krishna? Of course, we don't just chant Hare Krishna. We chant many other prayers, mantras, but Hare Krishna is the main. จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้สวดแค่พระนาม Hare Krishna แต่เราก็มีบทมนต์มากมายแต่ว่าเราจะสวดบทบทมนต์ฮาริคุชนาเป็นพิเศษนี่คือคําสอนของพระองค์เจตันยะพระองค์ทรงสอนความที่ทรงสอนให้กับพวกเราสิ่งที่มีความงามที่สุด We also learn that the, the absolute truth is not only in the four Vedas; it's also in the Smriti. และเราเราบทสวามีก็ทรงรู้นะครับว่าสิ่งที่ความรู้ดีความรู้รับสุดยอดหรือความรู้ที่ดีที่สุดเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในสี่เวทีนะครับก็อยู่ในสุติเหมือนกัน The Smriti means The supplements of the Vedas, like the Quranic literature and like the Mahabharata, from which the Bhagavad Gita comes. Purana, นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มาจากพระกิตาแยกมาจากพระกิตาหรือว่าสิ่งเรื่องเราลีลาของพระองค์ And there is a verse which is quoted by the Goswamis to support this. และมีสรุปที่โกสวามีเนี่ยทรงได้กล่าวชรุติสมิติปุรณาลีปัญชรัตนิกิบิดิบินามไอขันติกิฮาริยบัพเทอุรขตัยยบักขาวตัย that if we perform devotional service which is not in accordance to the shruti or the smriti or the puranas or the pancharatriki But then it simply a disturbance to society. ในสโลมิกล่าวว่าหากเราไม่ปฏิบัติการอุทิศตัวเสียสารับใช้ตามชุติสมิตินะครับก็ไม่ได้ไม่ได้มันจะทำให้สังคมของเราเนี่ยแตกแยก So the Bhagavad Gita is a treasure. All the different yoga systems are mentioned there. พอกิตาเนี่ยเป็นสมบัติครับโยคะทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในพระกิตา Lord Krishna even explains the karma yoga karma kanda section of the Vedas. พระองค์พระเจ้าเนี่ยก็ทรงกล่าวถึงพวกเราการมาการดังในพระกิตาสมบัติ And then he goes on to explain karma yoga the yoga of action. และขั้นต่อไปพระองค์ก็กล่าวถึงการปฏิบัติ That was mentioned in the third chapter. Now in this fourth chapter, Lord Krishna is explaining transcendental knowledge. บทที่สามเกี่ยวกับอะไรวะบทที่สี่ก็คือความความรู้ความความรู้ทิพย์ And then Lord, the Lord will go on in chapter six. He will explain about. Astanga Yoga or meditation, the yoga of meditation. และบทที่หกก็เกี่ยวกับโยคะ Astanga Yoga, โยคะเกี่ยวกับการนั่งสมาธิ And at the end of the sixth chapter, the Lord gives his conclusion that of all the yogas, the highest yoga is the yoga of devotion. และโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะกล่าวว่าโยคะทั้งหลายที่มีเนี่ย And then chapter seven begins with a description of the bhakti yoga process. และบทที่เจ็ดก็เป็นการปฏิบัติภักดิโยคะเริ่ม 
maya sabta mana parta yogam yantam madashraya asamshayam samagramam yatajasna sikashrana The first verse of the seventh chapter, Lord Krishna is introducing Bhakti Yoga to Arjuna. And he's telling Arjuna, Hear from me, O Arjuna, by practicing yoga. In full consciousness of me, you can know me in full, free from doubt. Krishna Sankarta, Arjuna, Panitha Chongfang, Vakwan Panibhak Dokha, Dwey Chit Samyam Thi Sambon, Nei Kha, Nei Dwey Chit Sik, Nei Dwey Chit Dip Man Tho Kha, Yang Rai, Tho Kwan, Tho, Tho Jin Sama Nu, Tung Kha Dwey Sambon, Pa Sa Chak Pong Song Sang. So Lord Krishna, emphasizes again the importance of hearing from him. From Krishna Nia Song Kao Khan Kyawap Khan Sarap Phang And we have to hear from Krishna and in the absence of Lord Krishna we hear from Lord Krishna's representative. Lord Krishna Sarap Phang Cha Krishna Le San San Sarap Phang Ma Cha Srila Prabhupada is the divine representative of Lord Krishna. Srila Prabhupada is the divine representative of Lord Krishna. And he is presenting this Bhagavad Gita with his own comments and with the versions also of the Acharyas to help us understand. Prabhupada is the divine representative of Lord Krishna. So the Bhagavad Gita is meant for our awakening to the transcendental mind. We are in ignorance about the real condition of life. But if we hear carefully from Lord Krishna and Lord Krishna's representatives, then we can be awakened to transcendental knowledge. Krishna is like the sun. Just like in the presence of the sun, there is no darkness. Krishna is like the sun. Just like in the presence of the sun, there is no darkness. When the sun is like the sun, the sun is like the sun. In the same way, in the presence of transcendental knowledge coming from Lord Krishna, there is no ignorance. The, the, the darkness of ignorance is removed by the transcendental. <laughs> So the Vedas tell us, Tamasema Jyotirgama, don't stay in the dark, come to the light. So the Vedas tell us, In the darkness of night, then there's only fear and anxiety and insecurity. People are careful about where they go in the night, what they do in the night. They don't want to have any pain, any, and they don't want any trouble from anyone. 
เดินทำร้ายนะครับ But we also have to understand the importance of this transcendental knowledge และพวกเราก็ควรที่จะเข้าใจความรู้แห่งสิทธิธรรมของพระเจ้า Just like in the material world everyone is encouraged education it's customary in countries around the world that children should go to school and be educated ในโลกแห่งวัตถุเนี่ยผู้คนเนี่ยควรต้องไปศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับความรู้ในทางโลกวัตถุ So in the same way this education is not simply material but it's it should there should be spiritual education ลักษณะเดียวกันความรู้ศาสตร์แห่งสัจธรรมเนี่ยเมื่อเราก็เป็นความรู้เหมือนกันแต่ว่าความรู้เนี้ยก็จะให้เรารู้จักความรู้ที่แท้จริงของเรา people when they hear this knowledge then they they're awakened and they're surprised that why didn't you tell me this before เมื่อผู้คนเนี่ยได้รับความรู้ที่แท้จริงเนี่ยพวกเขาก็จะตื่นขึ้นมาและพวกเขาก็จะคิดว่าทำไมเราไม่ได้รับความรู้นี้ตั้งแต่แรก Why didn't you give me this knowledge when in, in the early in my life that I could develop the, this consciousness in the beginning of my life? ผู้คนอาจจะพูดอีกว่าทำไมถึงไม่ได้ความรู้นี้ตั้งแต่วัยของเรายังยาวอยู่ So of course we agree it would be nice if in the very beginning everyone could get transcendental knowledge. เป็นสิ่งที่ดีถ้าหากเราเนี่ยได้รับความรู้นี้ตั้งแต่วัยของเรายังเด็กอยู่ But it's not always possible. แต่มันเป็นไปไม่ได้ And as we say, there's a, a saying we say, better late than never. Better late, but the, the transcendental uh, knowledge is coming, maybe coming later in your life. But it's at least it's coming. If it didn't come at all, then it would be a big problem. มันดีกว่าไม่ได้มานะครับอย่างน้อยเนี่ยความรู้แห่งสัจธรรมเนี่ยที่เราได้รับมาเนี่ยก็อย่างน้อยเราก็ได้มา Krishna, in Bhakti and Srimad Bhagavatam, Prahlad Maharaj also said about. Transcendental knowledge. He said, in the beginning of life, we should be given this transcendental knowledge. Shri Balad Maharaj, he also said, "Same thing. From the age of youth, we should be able to practice the practice of Krishna." Komar Acharya Pratno, Dharma Bhagavata Mika. So Komar is young boy, five years old. That's the time to begin spiritual education. God food. เพราะฉะนั้นสำเนาเนี่ยควรฝึกตั้งแต่ห้าขวบ So coming to Krishna consciousness in your twenties or even in your teens you're late a late beginner คนที่มาในคริสต์นาแล้ววัยที่ยี่สิบขึ้นนะครับก็อาจจะสายไปหน่อย You should have. We should have come much earlier. We have to come before that time. Instead, we wasted our time in the material world. This means that we have wasted our time in the material world. We studied all the material knowledge, all the things which cover our consciousness. We studied all the material knowledge. โลกทางวัตถุมากเกินไปจนเราหมกมุ่นอยู่กับโลกทางวัตถุ But somehow by the mercy of Guru and Krishna we come to Krishna consciousness แต่เมื่อเราได้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากกริชนาจากเชโรบาเนี่ยเราก็สามารถที่จะกลับมาได้ And we have to make the best of every moment try our very very best to Be successful in this life. เราควรที่จะทำให้ดีที่สุดในชีวิตของเรา Success in life is not simply economic development or sense gratification or liberation. การประสบความสำเร็จ
ม่ได้เป็นแค่การประสบความสำเร็จในเศรษฐกิจหรือว่าในด้านทางวัตถุอื่นอื่นแต่ว่าการประสบความสำเร็จในชีวิตที่จะดีกว่า real success in life is to understand our spiritual identity and to cultivate our relationship with the supreme lord ประสบความสำเร็จที่แท้จริงก็คือการที่เรารู้จักตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นใคร So it it comes about very easily if we will simply regularly chant, chant and hear. เราจะได้รับความรู้นี้อย่างรวดเร็วเพียงแค่เราสลัดฟังและสวดภาวนา Chant the Hare Krishna mantra and hear from the Bhagavad Gita. สวดภาวนาพระนามสัตสิทและสลัดฟังเกี่ยวกับภาวกิจา Hearing from the Bhagavad Gita, the Prabhupada recommends we should try to read every day one chapter of Bhagavad Gita. การสลับฟังพระกิตาเชลพุบัตทรงแนะนำให้พวกเราเนี่ยอ่านพระกิตาทุกๆวันอย่างน้อยหนึ่งสรุป And there are many devotees who do this. They make a vow that every day they will read one chapter. บทหนึ่งนะครับก็มีเหล่าหลายท่านเนี่ยก็ทรงถือคำมั่นสัญญานี้นะครับเพื่อที่จะอ่านทุกๆวันเนี่ยหนึ่งบท People some people will read the Sanskrit slokas มีบุคคลหนึ่งก็จะอ่านภาษาสันสกฤตสลบสันสกฤต Some other people may read the translation of the slokas มีบางคนอ่านคำแปล Some other people may even read some of the prayers. But the important thing is to take some time every day to hear the Bhagavad Gita. But the important thing is to take some time every day to hear the Bhagavad Gita. So this is very pleasing to Lord Krishna. When we can dedicate time regularly hearing and reciting part of it. เป็นสิ่งที่ดีมากถ้าเราสลับฟังพอดีตาสลับฟังเรื่องราวของพระองค์เนี่ยจะทำให้พระองค์เนี่ยทรงมีความสุข Then the Bhagavad Gita Lord Krishna describes austerity of the tongue in the mode of guru. ในพอดีตาคริชนาสมบัติบายเกี่ยวกับการทำสมถะเกี่ยวกับลิ้นในทางความดี Lord Krishna mentions speaking words which are pleasing and truthful to others. k r i s h n a ทรงกล่าวว่าการที่การพูดการสนทนาพูดให้มีมีความหวานแล้วก็พูดให้เป็นสัจจ์ And he also mentions about reciting regularly the Vedic scriptures. และทรงอยู่การการอยู่การสลับฟังต่อพอดีตาเป็นประจำ So we're coming up to this auspicious day when Krishna spoke the Bhagavad Gita. เราก็จะใกล้จะมาถึงวันที่พอดีตาเนี่ยทรงกล่าวมา We want the devotees also to recite Bhagavad Gita. แล้วพวกเราทุกคนเนี่ยควรได้รับพรกิตาไปเนี่ยนั่นแหละสำหรับสุตาเมื่อได้รับมาเมื่อได้รับพรกิตาเนี่ยก็ควรที่จะอ่านแล้วก็จดจำ So if we recite that regularly, then we will remember. ถ้าเราเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตทุกทุกวันเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ Jai Pataka Swami Maharaj. Encourages devotees to study the scriptures and to take the courses like Bhakti Shastra. Jabada Gamaraj ne, ko song sanap sanon hai saal ne, hai an an kambi pawe hai ma khun. And part of that course, studying Bhakti Shastra, requires that we should remember, we should memorize some of the important verses from the Bhagavad. ในบัพติศาสตร์เนี่ยพระองค์เนี่ยก็จะทรงแนะนำให้เราจำ
สโลกนะครับจังสโลกสําคัญเนี่ยในพระวิดานทั้งหมดเนี่ยมีเจ็ดสโลก Whereas in the Bhakti Shastri course, it's like 40 verses which the devotees are encouraged to remember. In Bhakti Shastri, เนี่ยเราสาวกเนี่ยก็จะจดจำอย่างน้อยสี่สิบสโลกไปได้ It's a very good exercise for our memory. เป็นการฝึกนะครับความจำของเรา Think of Krishna by reciting the words of Krishna from Bhagavad. การที่สลับฟังแล้วก็การจำสโลกของพระวิญญาณเนี่ยก็จะทำให้เรารู้ถึงกฤษณาได้ง่ายขึ้น Alright, are there any questions? Okay. So this is a new part of it in that inside. บริกิดาเนี่ยทรงแปลนะครับในหลายๆภาษาด้วยกันในทั่วโลก The principle is to let people hear this knowledge in a language which they're familiar with. และคำสอนก็คือให้ผู้คนเนี่ยเข้าใจศาสตร์ของบริกิดา So Prabhupada, of course, he wrote his commentary in English, but he said the English language is such that it's easy for people to translate it into other languages. ชิวปาเนี่ยทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นทรงเป็นภาษาที่สามารถที่จะผู้คนเนี่ยเขาไปแปลเป็นภาษาอื่นได้ง่ายขึ้น So we have the books in Russian. Chinese, and Spanish, and Italian, all the languages. We have a lot of languages. We have a lot of languages. But the message is the same. Although the language may be different, the message is the same. The message is the same. The message is the same. ถึงแม้ว่าเป็นภาษาที่แปลมาเป็นอีกภาษาหนึ่งคำสอนก็คือจงสิลาต่อพระชาติเราสามารถที่จะรับการสอนด้วยคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราคำสอนจากพระพุทธเจ้าว่าวิธีการที่จะสิลาต่อพระชาติเนี่ยแบบไหน
Krishna says, surrender to me, give up everything and surrender to me. So that would be quite different. But Lord Krishna has also said that as you surrender, I reward you accordingly. So you're not able to surrender fully, try to surrender some part and you we have to recognize our limitations that we have a problem. We have a problem in practicing yoga. It's, it requires a lot of discipline. ถึงแม้ว่าเรามีปัญหาในการปฏิบัติมากมายแต่ว่าโยคะเนี่ยที่เราฝึกกันเนี่ยก็จะต้องใช้ความสมรรถนะเป็นพิเศษมาก But it's a, it's a process So you, you're not able to perfect the process immediately Then, then you at least do what you can มันเป็นกระบวนการเราอาจจะไม่ได้ทำกระบวนการนี้อย่างสำเร็จ now someone may have difficulty, for example, to be a vegetarian. So try, try to give up meat, and maybe you still eat some fish and eggs and this week. พยายามนะครับพยายามเริ่มเนื้อสัตว์ที่เป็นสัตว์ใหญ่แล้วลองไปทานสัตว์ที่เล็กกว่าที่มีความรู้สึกที่น้อยกว่าคือปลาหรือ
นี่ก็จะช่วยให้เราเนี่ยไม่หมกไม่ยึดติด And if you can't do that, then simply try to work uh, in a manner that you, you you try to do service for others for society. So you can see, Lord Krishna is not saying, "Oh, you can't do this; you're useless." He says, "If you can't do this, then do this." Then Krishna s o n g ไม่ได้กล่าวว่าเราเนี่ยไร้ประโยชน์แต่ว่า Krishna ก็ทรงให้ออปชั่นต่างๆให้กับเรานะครับในการปฏิบัติตามความสามารถของเรา Lord Krishna understands not everyone is able to do the topmost yoga. Krishna ทรงเข้าใจดีนะครับทุกๆคนเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิบัติเพื่อเส้นสิ่งเดิมที่บริสุทธิ์ได้ so that, ถ้าหากเราไม่สามารถทำสิ่งที่ดีที่สุดได้ก็ค่อยค่อยปฏิบัติได้แต่ว่าอย่าเพิ่งถอยปอดิตาหรือว่าอย่าเพิ่งยอมค่อยค่อยพัฒนาเพราะฉะนั้นจะช่วยเราในการพัฒนาด้วยการสดับฟังหรือการฟังเพราะฉะนั้นเราควรที่จะค้นหาวิธีที่ดีนะครับเพราะเราควรทำนี้